न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में 1866 में जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे जो कि था जो कि थे जॉन न्यूलैंड्स जिन्होंने एक नया सिस्टम प्रोवाइड किया एलिमेंट की ग्रुपिंग का उन्होंने क्या किया जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उन्हें अलग किया उन्होंने इस चीज की ट्राई किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है उन, उनको अलग किया जाए उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को उस टाइम में जितने एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग और उन्होंने स्टार्ट किया तो एलिमेंट्स जो थे एलिमेंट्स में लोअर एटोमिक मास था हाइड्रोजन का ठीक है ना और वो हाइड्रोजन से उन्होंने सबको रखा उस टाइम पे उस टाइम पे फिफ्टी एलिमेंट्स जो आए थे तो अब देखिए इसमें क्या हुए थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने उनको कैसे रखा जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो उन्होंने उनको इस तरह से रखा कि जो हर एक एट्थ एलिमेंट यानी सेवन एलिमेंट लगाने के बाद जो एट एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले के नीचे आएगा यानी रिपीट होगा उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी तो उन्होंने उन्होंने इसको ला ऑफ ऑक्टेव कहा क्योंकि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के इक्वल होगी इस तरह से उन्हें इसे रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने म्यूजिक स्केल के एट नोट्स दिए जैसे कि म्यूजिक एट नोट्स क्या होते हैं सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद फिर से सा आता है तो उन्होंने यही लोग को यहाँ अप्लाई किया जैसे लिथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद तो सोडियम जाता है न्यू क्योंकि न्यून तो गैस जो नोबल गैस हो जाती है तो सोडियम उसको लिथियम के नीचे रखा गया मैग्नीशियम को बेरेलियम के एल्यूमिनियम के बोरोन के कार और सिलिकॉन को कार्बन के नीचे रखा गया तो इस तरह से यानी कि जो हर एक एट्थ एलिमेंट था कैल्शियम के बाद फिर जो एट्थ एलिमेंट आया पोटेशियम उसको सोडियम लिथियम की सीरीज में रखा गया इस तरह से उन्हें रखा गया अब जो सोडियम है ये एट्थ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट्थ एलिमेंट है ठीक है ना सोडियम का है एट्थ एलिमेंट है और फिर सोडियम के बाद पोटेशियम एट्थ एलिमेंट है तो इस तरह से इसे रखा गया था अब जो ओरिजिनल न्यूलैंड ऑक्टेव था उसको कैसे स्टार्ट, स्टार्ट किया गया जो ओरिजिनल टेबल था उसको ये था हाइड्रोजन से स्टार्ट किया गया और फिर उन्हें सारे एलिमेंट्स को रखा गया अब देखिए ये जो टेबल है ना ये ओरिजिनल फॉर्म हो था टेबल का अब लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई थी इसकी क्या लिमिटेशंस थी ये हम देख लेते हैं जो लाओ फॉक टेव था उसकी अलग अलग लिमिटेशंस थी सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन थी कि जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे दिखाई गई है लेकिन उसको फ्लोरीन क्लोरीन कोबाल्ट निकल इनकी सीरीज में रखा गया है जबकि हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई नहीं करता है फिर भी हाइड्रोजन को इन इसी सीरीज में रखा गया है तो ये इसकी एक लिमिटेशन है हाइड्रोजन को प्रॉपरली नहीं लगाया गया ये एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जो न्यूलैंड ने प्लेस किए दो एलिमेंट को एक ही स्लोट में दो एलिमेंट्स को क्या किया एक ही स्लोट में प्ले, प्लेस कर दिया एक ही स्लोट में फिट कर दिया जैसे कि कोबाल्ट और निकिल इन दोनों को एक ही स्लोट में लगा दिया गया ठीक है तो ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है और कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे उन्हें भी सेम स्लोट में लगा दिया गया अनलाइक एलिमेंट्स भी कोबाल्ट और निकल दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है और दोनों को सेम ही स्लोट में लगा दिया गया सेम स्लोट में अनलाइक प्रॉपर्टी के एलिमेंट को लगा दिया गया ठीक है जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही इन दोनों को लगा दिया गया लेकिन ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी अलग अलग है और उनको एक ही जगह लगाया गया है तो ये भी इसको प्रॉपरली इस पे फिट नहीं बैठ रहा था ये इसकी लिमिटेशन है नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये सिर्फ कैल्शियम तक ही था ठीक है कैल्शियम तक ही ये था उसके बाद जो सारे एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक इसमें 
जो हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट थे उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था ये इसकी लिमिटेशंस थी इसके बाद मेडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया था जिन्होंने प्रॉपरली इनको अरेंज करके बताया वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू